彩虹追剧社。老爷子让你到余生后第一时间去林家提亲。提亲。当年我全家临近破产的时候，林家不但没有伸出援手，反而还落井下石。现在想联姻，可这是老爷子的意思。准备礼物去林家。现在反悔，那不是违背老爷的意愿吗？哎呀妈！老爷子只说让您家女儿嫁到迟家，可没说是让哪个女儿嫁过去呀、啊。爷爷，马上回来。以前家里有重要的客人来，不是都让我有多远滚多远吗？这次怎么让我回来了？这不是那个破产少爷迟延洲吗？叔阿姨，这是我精心挑选的聘礼。我说我要嫁了吗？你也不看看你那穷酸样，癞蛤蟆想吃天鹅肉。就你这垃圾，能值几个钱啊？价值百万的东西是垃圾。行了，这是长辈们定了亲事，有脸胡闹。店主，这肖女可是交给你了。你一定好好待她啊！呃、嗯，来，祝你们幸福美满。可真是不懂事儿，这以后可就是一家人了。你做姐姐的，还不赶紧敬妹夫一杯？林家为了悔婚，竟然明目张胆的动手。解释，解释，你们在我酒里下药这件事吗？贱丫头，你胡说八道什么呀？姐姐，你把我未婚夫给睡了，那我怎么办啊？还有你，迟延洲，居然背着我和林渊做出这种丢人现眼的事情，这要是传出去，我们林家的名声可就被你给毁了。哎呀，老林啊，我们林氏正在和星云集团合作，可千万不能被这种污秽之事给影响到啊！星云，林氏居然跟我的集团还有合作。那就让林渊跟迟延洲马上结婚。什么？迟
实验中，我会对他负责。我带你去个地方。这是我父母生前留给我的房子，有点小，你别嫌弃啊。从最豪华的别墅搬到这小地方住，有点意思。没事。哦，对了，客房还没收拾出来，你今天委屈一下，睡沙发吧。我听说你回国之后一直闲着。蒋小真为什么跟我结婚？我说过了，我会对你负责的。卡里有一万块钱，你省着点花吧。你不知道我是谁？我当然知道啊，你不是持家大少爷吗？林家人没有告诉过你，我家已经破产，你不嫌我累赘啊？拜托，既能娶到这种级别的大帅哥，又能逃离林家，简直不要太爽，好吧？你笑什么？哦，我没笑什么。我想告诉你，第一，我们两个现在是合法夫妻；第二，我有工作可以赚钱养你；第三，我跟林家的那些人不一样，所以只要你乖乖的，我是不会嫌弃你的。明天我还要上班。工作的事儿你自己上点心啊，石岩周，晚安。车会开吧？嗯。今天我要去报社上班，不能陪你找工作了，你自己好好找啊。你过来。哎，哎，你别动！上班该迟到了。嗯，那个，你工作好好找啊。我我那个，你你下班要有时间买点菜回来，我做晚饭。你做晚了。不对啊，我害羞干什么？我和他可是夫妻。哎，迟总，董事那边都到了，就等您开会呢。你去吧，你帮我处理了今天。你不去开会？我不去。哎，最近那个菜市场在在哪？你知道吗？菜市场啊。呃，菜市场其实，哦哦哦，那直走右拐有一家，直走右拐，哎对，哎，直走你慢点儿，不去开会了。哎，你听说没？咱们报社要采访星云集团的总裁呢。我知道，听说星云的总裁向来不喜欢露面，除了他的特助李默和股东高管，根本没人接触到他。小金都提了十万元了，也没联系这个项目。十万，十万能养迟延周好一阵子了，说不定还能让我提前转正。到时候调查爸妈当年车祸的事情就容易多了。呃，请问一下，这个事儿需要跟杨主编汇报一下吗？我想试试。你还真是初生牛犊不怕虎啊，杨主编。别说采访总裁了，先和李特助约到采访名额再说吧。那如果我约到了呢？那奖金和转正名额都是你的，没问题。谢谢杨主编
，韦艳艳，你能帮我打听个事儿吗？对了，你工作是不是还没找到呢？看他这着急的样子，要是知道我还没工作，肯定会不开心。我会努力的嘛。你不用努力了，爷爷已经替你找到工作了。以后呢，你就去星云集团当保安，待会儿就去面试啊。保安，星云集团。嗯，虽然跟你之前的身份是有点不符，你不用担心，加油，我相信一定可以的。我还有事儿，先走了。嗯。哎，我差点忘记了。我真的还有事儿，不是，我是说这个。你叫我拿包啊？我走了，好丢人！哎呀，我的池总，我跟你说了多少遍啊？今天这个论坛会会来很多想跟星云集团合作的商业精英，你确定不去在这当保安？林渊是记者吗？这么热闹的场合，他肯定会来。如果被他看见我在上面上台发言，那不就穿帮了吗？林渊，林渊，林渊，我看你啊，嗯，你不会真喜欢那个林渊吧？哎，不可能，绝对不可能。你说堂堂一个星云集团的总裁啊，你因为他一句话，你你丢掉多少人？那都是视你为偶像的人。车靠边了，哎，行了，你有事给我打电话啊。石彦庄，你看什么呢？石彦庄，啊，你看什么呢？我没看什么，<笑>不愧是当个总裁的人啊！保安服也不能掩盖你的帅气。第一天上班的感觉怎么样啊？还行。不过你怎么来了？我听妍妍说，今天星云集团有讨论会，我在想，如果我来的话，会不会见到星云的总裁？你想见星云的总裁？嗯，如果我能采访到他，奖金会翻好几倍呢。要是知道总裁就在你面前，这不得疯啊？哎，你知不知道李特助的办公室在几楼？不问这个吗？李特助可以预约到采访名额。如果我采访到幸运的总裁，我就可以转正。那你离重回总裁生活又近了。重回总裁生活？嗯，我不是说了吗？你跟着我，我不会让你受苦的。你说这个星云集团的总裁他长什么样呢？是那种大肚腩的中年油腻男子，还是跟你一样阳光帅气？那肯定是跟我一样阳光帅气啊。<笑>你还真不谦虚啊！哟，这不是我的好姐姐和她的破产老公吗？姐姐不是一向眼光很高的吗？怎么找个保安当老公啊？不像我的男朋友。介绍一下，李天成，星云集团的主管。林远，好久不见，你现在很后悔跟我分手吧？优秀的我。配上貌美的宁宁，简直是郎才女貌的一对啊！你不过就是我接近总裁的垫脚石吧？姐姐跟池先生在一起也挺好的，记者配保安都是废物嘛。这要是外人问起来啊，我都不好意思说你是我们林家的人。林子宁，你搞清楚，我林渊的林就是林家的林。<笑>你这话说出去有人信吗？谁不知道我林子宁才是林家大小姐，你林渊就是个没爹没妈的孤儿。你再给我说一遍，你厉害什么呀？你嫁的是保安，不是保镖，你还真把自己当回事儿啊？也不知道这个臭保安当初哪里来的勇气向我提亲？保安怎么了？保安吃你家大米了？<笑>我没听错吧？你是在为他说话吗？<笑>林渊。你不会真跟他说出感情来了吧？伯父，嘴巴放干净一点。这里有你说话的份儿吗？我跟他现在是夫妻，你不要在这说三道四。他是在护着我，把一个保安当城堡。我以前怎么没发现你林渊这么没品呢、啊？
，我们林家养了你这么多年，你还真是一点长进都没有啊！长进，跟你一样嫌贫爱富，没有教养吗？你，我撕了你的嘴！啊、天成，你看他，你们集团一个小保安都敢对我出手。小子，你是不是找死？敢动我跟女人？信不信我现在就让你给我滚蛋，对不对？小子，你不服气是不是？我告诉你，就你这样的草根，这辈子都别想出头。夏雷涛，打电话叫人是吗？你信不信你叫下来的人，我让他们全都给我滚蛋。李渊，星云集团保安的工作可不好找吧？你要是不想让这个穷光蛋失业，马上滚过来给我道歉。林子林玉，不行。我要忍住，池燕州好不容易找到的工作，不能因为我就这么没了。这跑着吧。哎，李特助，你怎么来了？我今天来是正式通知你们，从今天开始，星云集团取消所有跟林氏的合同。什么？为什么？天成，这到底是怎么回事啊？不是，李特助，咱们是不是有什么误会？还有你，李天成是吧？你别辞退！凭什么？你们孙云虽然是大企业，那也不能说取消就取消啊！这不是欺负人吗？我就欺负你们怎么了？林小姐刚才不是也欺负别人吗？这李特助，咱们是不是有什么误会？集团要辞退我的话，是不是应该给我个理由啊？理由是吧？呃，这位保安是我们公司的员工，你们二位刚才被我们公司的员工冷嘲热讽。我们监控器里都能看到，李先生这种人品实在是不适合在星云待命。那他还打人呢，这怎么算？打人了吗？我没看到啊。还有啊，此处你需要一个，保安带走。保安叫你，请。你给我等着。我还有事儿，先走了。李特助，哎，怎么走的这么快？还想问一下关于采访星云集团总裁的事儿呢。今天总裁不回来了，你采访的事情嘛，就慢慢来，不着急。不回来了。嗯。还有啊，我要去巡逻了，咱们晚上见。晚上见。拜,拜。哎，不对啊，总裁不来，不影响我约李特助。再拿不下采访的奖金，我怎么养池彦州啊？好想被你。不想被爱干裂，再不下一秒我就要沦陷。赶快醒醒，快睁开你的眼睛，赶快看。林特助，我要你的命。命中注定，注定是我看不清。怎么在走办公室啊？谁呀？谁呀？你怎么在总裁办公室啊？你是不是有事情瞒着我？谁呀？谁呀？谁呀？谁呀？谁呀？谁呀？谁呀？谁呀？谁呀？谁呀？我怎么会在这儿呢？这是有原因的嘛？哎，对呀、啊，你怎么会在这儿呢？因为我跟李特助是好朋友。啊，对呀、啊，好朋友。朋友？你们两个怎么会是朋友呢？对呀、啊，我们俩怎么是朋友？怎么说？以前我毕竟是个总裁呀。你看我差点忘了，我还是不行。你吃他都破产了。呃，林小姐，我必须得成就你。我李某人绝对不是你想的那种人。这个池家破产了，也不耽误我跟池池彦州继续成为朋友嘛，对不对？啊，难怪今天李特助会来帮我们对付林子。那既然李特助都这么说了，我就信任你。我也会是，别忘了，肯定不。李特助，哎，既然你们是朋友，我有一个小忙，想请你帮我一下。哦、啊，小忙啊，只要是能在我。而力所能及范围之内啊，不成问题，请讲。我想采访你们总裁，但是只有你能接触到他，你能不能帮我约他一下？采访总裁啊，这能约还是不能约啊？约
，这个事情都是李特助来说的。演讲。演讲，明明不是朋友吗？李特，这里是星云集团。我听说这个总裁好像不太愿意去给技师的采访。啊，对，就不要让李特主演。啊，不太愿意。我、啊，行吧。李特助，哎，还有一个忙，你肯定能帮我。呃，只要不是李院总裁，哎，都好说。石岩之后，现在在你们这儿当保安，以后你多帮我照顾照顾他。啊，他呀。呃，他不辞退了，哎，毕竟刚刚闹出那种事情来，有损公司的形象嘛。那这次保安局来清查，要是林云问起来的话，随便找借口，说我被辞退就行。好。什么？林月，我不是故意弄丢工作的，别生气。徐文忠，你知不知道，星云集团是云城最大的集团，你能在那当保安，工资已经比别的地方高很多了。我知道。我本来还以为你会替我分担一点，没想到现在我又要一个人的工资养我们两个人。你以前是总裁，是少爷，日常开销我都想给你最好的，但是你能不能心疼心疼我？没有，我想说。你想说什么？你是不是觉得保安的工作不够体面？不是，我想告诉你。喂，妍妍，是吗？太好了，谢谢你，妍妍。石彦洲，你不用再找工作了，妍妍已经替你找到新工作了。这回我们不当保安，当酒保。当酒保。嗯。这个该死的林渊，害得林氏和星云的合作都被取消了。玲玲，你怎么了？哎，姑娘，是不是遇到什么麻烦了？没有啊。啊，那就好。我们跟星云集团合作呢，是我们林家最大的项目。如果遇到什么困难，和我讲，别自己扛着啊，不用出什么岔子。知道了吧？嗯、得趁爸爸知道之前，赶紧找李默把合作挽回。谁都不能阻止我成为总裁夫人。为何我不认输？几番台上清楚的写着我完整的记录。我不得不承认。林小姐，和您说了，我们总裁是不会接受采访的。您在这边已经等了三天了，他不会出现就是不会出现的。您还是请回吧。李特助那边没办法，我只能用最原始的方法在这边亲自等了。没关系，我一定会等到他的。林渊，林渊，怎么哪都有你这个贱人啊？上次要不是因为你和迟燕周这两个丧门星，林氏和星云的合作根本不可能取消。你还真会怪啊！没有这个金刚钻，就别来那个瓷器活了。你。你要采访星云的总裁，还给我。就你一个三流记者，也想采访星云集团总裁？我说了，还给我你要是识相的话，就赶紧走；你要是再敢耽误我跟李特助谈合作，我就把你跟迟燕周的脏事儿公之于众。你觉得我会在乎这个吗？你不会。但是如果因为这个影响了你死去爸妈的名声，你也不会吗？啊！林月，你的暴力，滚！快放手！我告诉过你，别惹我。怎么回事？怎么回事？李特助，李特助，林渊这个不知好歹的女人，非要采访总裁，钱财不让他进，他还在这闹事儿。姐姐，我劝你还是赶紧走吧。你上次在这闹事儿，就害得你们家石彦洲丢了工作，你这次可别把你自己也折进去。真是碍眼。李特助，咱们别管他了，咱们上去谈谈合作的事。
我上次没说清楚。啊啊，说清楚了。呃、啊，但是我这不是想着这事关两家集团，就这么草率的取消合作，是不是有点儿？我上次已经说了合同取消，你是想违背总裁的决定吗？啊、我没这么想，可是李特助。您能不能再帮忙求一求总裁，考虑一下，再给林氏一个机会？您让我做什么都可以。保安，带走。哎，李特助，李特助，哎，李特助，李特助。林小姐，没事吧？我没事，李特助，我这回来我是想。喂，什么？石岩洲出事儿了！哎，你再不来，你的花瓶老公就要把这里掀翻了。他不上班，非要吵着跟人家比喝酒，现在两个人打起来了，人家吵着要赔钱呢。你去忙吧，我来处理。哎，你一个人可以吗？你怎么来了？你没受伤吧？他第一反应竟然是关心我有没有受伤。没事。这是我的名片和五千块钱，你先拿去疗伤，以后再联系我。爽快！<笑>可是酒厂有酒厂的规矩，跟我比喝酒，赢了，人你带走，钱不要了。要是输了，晚上得陪哥哥睡觉。哎，总明够了，欠我一万块钱没给呢。别说话，刚才他替你，现在到你了。他说的跟他喝酒，那就一万块钱，我想给你分担分担。行，我答应你。等我带走了。哎，你想的这么好。啊，我可是很厉害的。倒霉叔。石彦周，我会对他。第一，我们两个现在是合法关系；第二，我有工作，我可以赚钱。行，答应你。石总，你不会真喜欢这个林媛小姐吧？不该问的别问了。哎，当年池家濒临破产的时候，没有出手相救的可是他林家。我怎么感觉林渊并不知情？你是觉得当年的事情另有隐情？给我好好查。是，林渊，希望当年的事跟你没关系。嗯，行了。你还会做汤呢？第一次做嘛，没什么经验。我刚刚喝多了，没有干什么丢脸的事儿吧？没有。我对不起啊。没事儿，算了，来。你说林子宁为什么就不想嫁给你？可能是因为我穷。有一个又帅又体贴的老公在穷。<笑><笑>
我最烦大磊了。陈云哲，要不你今天晚上陪我在我房间睡吧。你别误会啊，我只是手受伤了，不太方便。再加上我害怕打雷，我就想让你在我房间陪陪我，没有别的意思啊。不用解释这么多，我们现在是合法夫妻，睡一起很正常。<笑>嗯，你怎么又问一遍？我不是都跟你说了吗？你只要乖乖待在家里就行，我会负责养你的。霍氏集团霍总，久仰大名。早就听闻林大小姐是云城第一大美，今日一见，果然名不虚传呐、啊。林大小姐今天找我来是？直接进入正题吧，我想跟霍总合作。合作？你林大小姐出来玩，还谈生意？未免太扫兴了吧！昨晚，霍总当着手下的面输给一个黄毛丫头，心里很不爽啊。昨晚的事你是怎么知道的？我还知道霍氏这些年一直被持家惨，直到持家破产才翻身。而昨天那个酒保，就是持家少爷池彦忠。那小子是池彦忠，当着自己看上女人的面被仇家抢了风头。难道霍总能咽得下这口气？林渊、嗯，就是那个女的，等会儿坐到对面云天酒店九零一号房间。这里有一瓶药，剩下的霍总应该知道该怎么做。你到底想要什么？我什么都不要，我只要林渊身败名裂。你就这么确定我能信你，跟你合作？当然，毕竟敌人的敌人就是朋友嘛。这个给我发信息的人是谁呀、啊？说有我爸妈当年出车祸的信息。会不会是目击证人？哎，林小姐，林小姐，这么巧吗？又见面了。干什么？慢、哎、可是真喜欢你呀、啊。今天陪哥，咱俩深度了解一下。没兴趣。哎，别着急走。哎呀，哎呀，哎呀，你哎呀，这敢咬我？我今天怎么咬住你？贱人，让你毁了我跟心灵的合作。你特助，怎么特意来堵我？啊、哦，呃，是啊，李特助，我觉得咱们合作的事情是不是？厚脸皮的，我见了。哼，这么厚的我第一次见。那既然李特助都这么说了，我也就不强求了。妈，燕正，之前让你去林家提亲。怎么过了这么多天都没有消息啊？我娶了呀，林雨生那个女儿还行吧？我娶的不是她。什么？那是谁？林渊。迟彦州，你知不知道你在做什
这边坏了。当年他爸妈眼看着持家破产，作为林毅的世家没有任何作为。要不是看着有婚约在，否则我不会让你和林家再扯上任何关系。那你还让我去提亲？所以我才让你去娶林家二叔的女儿啊！至少他们对我们迟家没有做过什么。下次回来再说啊，挂了。哎，您拨打的电话正在通话中。他叫什么？叫我哥。让你叫我哥。给我下药是吧？不是啊，你你先用啥的再说行不行？老实交代。我说，我说。有消息了吗？还没找到，师尊。不过你也别太着急了。他人不在家，今天也不上班，能去哪儿？能这样吗？我今天去云边酒店办事的时候，看见林子，有种兴趣，我觉得今天知道就好。赶紧去找。嗯嗯、你这人懂不懂怜香惜玉？石彦洲，林渊在。我怎么知道？再问你一遍，林渊在哪儿？啊！林渊他现在正在跟别的男人乱搞呢，反正他都婚内出轨了，你还管他干什么呀？像他这种跟下水道臭虫一样的女人，说不定现在就在哪个男人床上翻云覆雨呢。你最好希望他没事。哼。反正林渊这会儿肯定早就被玩烂了。不过，迟彦洲怎么会跟李默在一块？老实交代。我说，我说，是林子宁说你一会儿上这儿来，给了我一瓶药水，让我把你迷倒。又是林子宁。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀！你为什么要帮他啊？我不喜欢你吗？哎呀！别别别打！什么人？哎呀，呀呀呀呀呀！齐泽，我是烦迟彦洲那个穷鬼。以前我们霍家就被迟家压一头，还当了他的面输输给了你，我不服！哎呀哎呀哎呀！听说迟彦洲的小子已经破产了，你跟他就不如跟我。我发誓，我一定好好对你。迟彦洲那小子就是个废物小白脸。你们不顶用吗？哎呀哎呀！杨先生这样说了，懂了吗？是不是本小姐从小学的防身术？哎，懂不？哎呀呀！嘴，疼疼疼疼疼！哎呀，你给我撒开！哎呀呀啊！哎呀哎呀哎呀！哎呀，林哎呀，石彦洲，哎呀，这这老娘们太他妈狠了！我给你打了好多电话，你怎么不接啊？没，你没事吧？我没事啊。倒是这个人，他刚刚讲了你好多的坏话，虽然我已经教训了他一顿，但是还是不接气。行，回家吧。嗯。明天得教训你。你吃不好吧？不要。哎，别把我自己扔这儿啊！别闹！别闹！我给你！哎，别别别别别闹闹！哎呀，自己的！哎哎呀！哎呀！哎呀我的妈！最新资讯：今日霍氏集团宣布破产，被星云集团正式收购。这是现实报，大快人心。不过这个星云集团的总裁太厉害了吧？哼、嗯！来。我跟你说，以后这种事情不能再发生了，你自己一个人出去太危险了。放心吧，你老婆厉害着呢。这、嗯、种厉害着呢，那我新做的甜品好不好吃啊？嗯，好吃。干嘛？霍培生说的挺对的，你
真的长得很像小表弟。我纯爷们儿，好吧？不过他说你是废物，不对，你又会做甜品，又会做饭，就是可惜了这一桌的菜。小志明天再给你煮啊！哎，不过你去云天酒店干什么呀？我父母车祸这件事儿，还是越少人知道越好。干嘛？你真的以为我去找男人啊？没有，我那是去帮你找工作了。又给我找工作？我。下楼倒垃圾的时候，我看见有人发广告说他们要找颜值主播，我当时一想，这不就是为你量身定制的吗？所以我就想去看看，不过我没有想到林子玲竟然设计陷害我，真的是死心不改。原来他做这些是为了我啊，看样子他是信了。明月，嗯，以后你负责赚钱养我，我负责保护你。说好了，嗯，万代，你干嘛呢？我昨天晚上想过了，你呢，当总裁当习惯了，不适合赚钱养家，所以这件事情还是让我来。嗯，你报销了工作不干了？当然要干，只是我现在不是还没转正吗？实习挣的工资实在是太低了，我得再找一份兼职。找兼职？嗯。哎，辛苦你了。嗯、还能怪谁？上一次我让你帮我跟李头柱约总裁采访，你非不让。你这样，我给你打个比方。假如你是校长，你的朋友呢，天天带着孩子呢，求你办入学。人人都要是这样的话，哎，谁还考试啊？再是，你可是个记者吧？不能有任何的把柄在别人的手里。你可是个很好的，我相信你一定会成为这个全世界最好的记者。嘿嘿，怎么样？不生气了吧？看到你这张脸，我当然就不会再生气了。不知道。你真的很没劲，你知道吗？喂，林墨，林家的事情调查怎么样了？嗯、呃，从林氏集团之前的一个高层那儿打听到，说参与当年之事的还有一个人，只不过现在下落不明。给我找到他，我要见人，死要见尸。是。还有，林氏那边可以动手了。是。来了。好，就这样。妈，妈，怎么聊了这么久啊？有什么呢？石彦洲他妈的，不会是不喜欢我吧？我听说这种豪门的太太最难伺候。虽然说他们家现在进破产了，可能借点利息。是，所以事情就是这样。林渊这丫头知道你的身份，非但没有嫌弃你，还对你这般好。看来之前啊，是我先入为主错怪他了，还以为他跟他爸妈一样铁石心肠呢。妈，看他可爱了。既然啊，他真心待你，你也要好好对他，早点把他带回去，给你爸和你爷爷看看。你你还没告诉他我们的事啊？小先生，妈，我想让你为我隐藏一下身份，等我把事情调查清楚之后，再把他回家给我爷爷看。隐藏身份影响你带他回家吗？完全不影响啊！让我来。别乱说。阿姨，林渊是吧？嗯。嗯
你和燕州已经结婚了，那就跟他一样喊我妈吧。妈，乖。妈，你约打麻将，你快去吧。哎呀，你催什么？小月啊，哎，过两天啊，燕州爷爷生日办家宴，记得来啊。我先走了。你是什么呀？妈慢走啊。哎，陈院长，你妈妈刚才的意思，该不会是让我和你去见家长吧？嗯。你要是没有准备好，你可以跟我说，我可以回家跟我妈说。我不是因为这个，那你就是嫌我家穷，不想跟我回去见我妈。迟延昭，我都跟你说了多少次了，我不嫌弃你穷，也不会嫌弃你的家人，你怎么就是不长记性呢？你说说，你这个人为什么被包养了之后还老是担心被嫌弃？你是不是有被迫害妄想症？嗯，我就问问。问的很好，下次不准再问了。其实我只是没想好要买什么礼物而已。虽然你家现在是破产了，可好歹以前也是个豪门吧。我要是送他便宜的，肯定不合适。可是贵重的吧，我的经济能力你们也是知道的。我破产之后呢，我妈就带着谨慎的积蓄，把我送到了国外。我在国外也是，吃不饱穿不暖，习惯。什么功名利禄对于我来说已经是过去式了，不要有太大的压力。所以，礼物的事情我来解决，你来解决。嗯，你哪来的钱买礼物啊？你的钱都还经过我的手。嗯，礼物的时候我自己想办法吧。花开在阳台的花，看着它。大功告成。还说了红尘话，我们都扮成傻瓜，藏匿了真心的想法。我以后不会再让你吃苦了。还来。好久没看到这样的场面了，真是怀念。啊，对了，你一会儿去跟工作人员交接一下，你就说你是情居室的助理。为什么不直接说我是情居室啊？因为你没有大师的气质啊。为什么突然想要卖画了？这不是迟延州他爷爷要过生日了，总得送个礼物啊。他家都破产了，你还要花重金给他买礼物啊？他虽然是破产了，但好歹以前也是个豪门呀、啊。哎。也不知道我隐退这么久还有没有人气。自从叔叔阿姨走之后，我可就没见你再蓬勃画笔了。没想到会因为迟延州那个穷小子啊，重出江湖啊！我也没有想到，认识你这么久，看不出来你还是个恋爱脑呢。没有结婚你不懂，嗯，你没有结过婚你不懂，你忙你的吧你。志总。刚刚收到消息说青云居士重出江湖了，还说要在拍卖会上拍卖画作。我知道了。那边已经说好了，你的压轴，给面子。我听说今天的压轴拍卖品是青云居士的画，真是没想到，我还以为他不会付出了呢。我还听说参加拍卖的很多人都是为了抢到青云居士的画，在当今首富老家主的寿宴上送出去。当今首富，那不就是星云总裁他们家吗？对，今晚肯定有一场硬仗。
。哎，没有想到还有这么多人因为我的话来，看来你们运气不简单呀。总裁家的老家族也办寿宴，那我岂不是可以采访到总裁？但愿不要和迟延州的爷爷同一天啊！同一天怎么了？这不是我们这种月薪三千的人该考虑的。你说，星云集团的总裁他今天会不会来？像他那种级别的人物，看上什么展品，应该直接送货到家了，还何必亲自跑一趟？嗯星云集团的华家族拍卖，无论如何一定拿下。谁呀、啊？好像是星云集团总裁。嗯、人呢？谁啊？不知道，没看清楚。哎呀，这现在的年轻人还真是不害臊。不是林家千金林子宁吗？别乱说，这可是林家千金大阿叔一家。据说当年林家夫妇意外身亡后，林家被金钻骗钱。今天压轴的拍卖品就是青云居士的画作。星云集团老爷子最喜欢的画了。爷，进去吧。哎，钱的事儿呢？不，啊。等到总裁爷爷的寿宴上，咱们林家的礼物一定是最夺目的。这青云居士的礼物一出手，还愁跟他搭不上红线吗？今天这次拍卖会，星云总裁找机会认识认识。嗯。林家，就你这种档次的穷鬼，你敢来拍卖会？你们能来，我就不能来。算了嘛，像这种观众席里混进来一两个围观的垃圾，倒也正常。毕竟谁不想来见见世面？哼，这里的拍卖品，他打一辈子工他也买不起。怎么参加个拍卖会就是见世面了？你们没有去过博物馆？喝点马尿你就心高气傲了。再多说一句，你就要生死难料了。哼，还真是物以类聚啊！妹妹，我劝你，最好少跟林渊这种没有家教的人来往，免得坏了你的名声。再说一遍，我说你林渊就是一个没爹没妈、没家教的臭孤儿、啊。没有人管教你，我来。哎呀，这丫头脾气也太火爆了吧！什么呀？这个叫真性情，我喜欢。还有，叫夫人，知道了，夫人。林渊，你个贱人，你敢打我！姐姐管教妹妹不是很正常吗？林渊，我们好心好意的提醒你，免得你在这丢人现眼。可你倒好。居然敢动手打你！林月，我这看在你爸妈的面子上啊，对你是一忍再忍，你别再过回了啊！大家安静一下，拍卖即将开始。今天拍卖的藏品有三件，分为现场拍卖和线上拍卖两种。现在竞拍开始。走着瞧，等我以后成了星云集团的总裁夫人，你就等着被赶出云城吧。没事，你就多耍耍呀。这么大口气，要吓死谁啊？你来吧，跟这打的呀？废什么话呀？青铜器，两百万，五百万，开价是六十万
เข้าไปว่าเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซี่ยนเซ
？我问你呢。我说我路边捡的，你信不信？这可是青云居士的话，你觉得我会信吗？石彦州，我希望你知道，夫妻之间最重要的就是信任。其实我，好吧，我一朋友送我的。朋友送的。是。哎，你个混账东西！哥，你听我解释。好吧，你说是就说是，大孩子干什么呀？现在我们跟星星喝的好好的，就是被他给搞黄了。他，他是被你惯的。哈，这不能怪我，都是林渊那个贱人。每次我去找你退出他的合作，他就出来办事儿。林渊，林渊，又是林渊，当初就应该把他一块弄死。现在还说这废话有什么用？那你放心吧，我都计划好了。等过两天的宴会上，我一定可以一举拿下总裁。千万别再给我出什么岔子。林渊，你给我等着，我要把你踩在脚下，永远不得翻身。你小子还真是不让人省心啊！有这么多消息给老公啊？哎，你过来。这是青云居士的画，不是你怎么？不是你画，因为这就是我画的呀。那你是青云居士啊？对吧？想不到吧？我。朋友花了两个亿，在我老婆身边买了幅画。对不起啊，陈彦昭，我不应该老说不嫌弃你穷这样的话，害你伤了自尊心。你怎么会这么觉得呀、啊？你买这么贵的礼物给我，不就是因为我老说这些，让你想提醒我，你以前也是个总裁，不要看轻我。完了，这女人对我的误会是越来越深。其实我真的不在乎这些，我只是希望你不要骗我。卖画的钱都在这儿。以后你当家。呃，其实这幅画是李默送给我的。李特助。他当时拍下这幅画就不喜欢了，但是我正在为送爷爷礼物而发愁。我爷就喜欢青云居士的画，李默知道，就给我送过来。你没骗我。真的没。这个李特助居然不喜欢我的画，不敢相信。不信，我得吃点东西。这是一码事儿吗？看来是时候了。办个宴会弄得跟结婚一样，花了不少钱吧？没有，送的。我才不相信。哎，你要干嘛？你会画吗？别动，一会儿画成蜡笔小新，你别怪我。迟总没少给女孩画眉毛吧？不错了。你是第一个。你说我怎么嫁给了一个这么有才华？这么好看的你，是不是我上辈子修来的武器？扭扭捏捏的，没有一点男人的样子。不喜欢。我很难评啊。哎，这样都不问男人？你少给我来霸道总裁那套油腻的。你干嘛？我，有人怕了。我怕。看过吗？我在车库。没有。啊！
这牌子，这阵仗，你确定一下破产了？哎，不然，我先去应酬一下那边个熟人，你自己待吧，马上见。先生，先生，你别把我一个人留这儿啊！回去再给你算账。迟老爷子生日，那李特助应该也会来吧？虽然我现在不缺十万块钱，但是为了转账，采访还是得赶快进行。我听说今天西蒙总裁也在这里举办家宴，我该不会可以直接采访到本人吧？不愧是首富家宁，真有排场、啊。要是我们家宁宁当上了总裁夫人，那我们宁家在云层还了得呀！爸妈，爸妈，你怎么才来呀？叔阿姨。你怎么把他带来了？一会儿仲裁出现了，我怎么跟你搭戏？李天成之前是星云的主管，如果不是他弄了邀请函，咱们怎么进得来总裁的家呀？待会儿等总裁你来了，我就说他是我表弟，你赶紧把他拉走，回头你再给他一笔钱，就这样。还说我们家宁宁心思细腻。林子宁个蠢货，害老子丢了主管的位置，等老子把钱骗到手，听。李特助，哎呀，哪条狗走路不长眼睛啊？李天成，怎么见到我很意外？是不是后悔跟我分手了？我有什么好后悔的呀？你这种人放到垃圾场都不愿意回收，骂谁呢？宁宁，别理他，他就是嫉妒我跟你在一起。说这话为不那脸面吧。你还挺会自己找补啊！听说你背叛了宁宁，和迟家的那个破产少爷搞在了一起，还被赶出了林家。怎么，混到这个地步，来开始混吃的了？你胆子可真够大的呀！今天可是星云集团总裁的家宴，你也敢来蹭吃？不是我说，怎么吃个蛋糕还给你俩吃出优越感来了？之前林家和星云集团的合作就是被你给搅黄的，今天你要是再敢捣乱！小心我让你吃不了兜着走！听见没？他家最大的合作已经被搅黄了，你这个软饭还能吃到什么时候？这个消息你不会还没听说吧？你胡说八道什么？天成才不是那种人呢！就是。行，那你俩就锁死，我要去祸害别人了。你出来蹭吃，也不知道带上迟远舟，你小心他背着你去别的地方偷吃啊！你个不错，难怪没人敢要你。再说一句，我真糊上去。刚才什么意思啊？不是宁烟，你听我解释。窝囊废！沈宁烟，你是不是脑子有什么问题啊？啊，一言不合就动手，信不信我叫警察抓你？那你把警察叫来呀、啊！你别光说呀、啊，人呢？林小姐，林小姐，你东西落在化妆间了。谢谢你啊，我就说少了点什么，没事。还给我，来蹭吃还要带个礼物，看来你是喜欢引起总裁的注意呀、啊。迟远舟如果知道你这么嫌弃他的话，肯定会疯掉吧。吃着碗里的汤米多里，你还真是死心不改呀。包装这么精致呢，看来肯定是下血鬼。那我肯定要帮姐姐好好把把关。这，这个不是前几天拍拍会，有人花了两亿买下来的画吗？怎么会在你这儿？我不是劝你们别打开了吗？我怕把你俩吓死。不可能，绝对不可能！你被赶出林家的时候，明明身无分文，他迟彦周也是个穷鬼，你们哪来的钱买画？就是，别说两亿了，你连两万都拿不出来。真是狗命太低！姐现在是身价过亿的人，好吧？我知道了，你这幅画是假的画。你说什么？哼，我就知道你居然敢拿赝品来糊弄总裁，你好大的胆子呀！林子宁，我信任可没有你这么多。你要是现在下跪求我，我可以当没看见；你要是不的话，那我现在就告诉大家，你打算把赝品送给总裁。赶紧的吧，别让总裁知道了。
到时候你死都不知道怎么死。我说你俩这眼睛不想要了，就捐了吧。不过我估计也没有人想要你们两个这瞎眼。当着我的面说我的话是假的，真有意思啊！既然你们这么想，那我也就不隐瞒了。其实呢，我就是小林，真的是你。学长，好久不见。那是暴露的男人，老大家，你哄哄好。知情人那边有消息，带我去。哦，对了，派人给我调配好礼物。你就是那个知名的收藏家江毅。你好，你们是小林的朋友吧？谁要跟这种人当朋友？小林，我回来了，这一次我不会放你走了。学长。你不是一直在国外吗？怎么突然回来了呀？我听说青云居士复出了，正好收到了星云集团的邀请，就想着来宴会碰碰运气。你你是专门回来看青云居士的吗？嗯，正好看看那幅价值两亿的画。我给你看个东西，学长，这，这是那幅画。小林，你怎么？这是我，这是他费尽心思搞来的赝品。赝品。没错，你渊不知道从什么地方搞了幅假货过来，还要在宴会上送给总裁呢。江先生，我劝你最好离林渊这种心术不正的人远一点，免得坏了您的心。林子明，我的忍耐是有限度的，你别逼我。哦，是吗？那我倒要看看究竟你谁脑子。这话，小林，这位小姐说的是怎么？学长，你觉得我是他说的那种人吗？我只是服务员，帮我拿笔墨纸。小林，你要干什么？证明我的身份。林渊，你不会是想说你自己就是青云居士吧？如果是呢？你听见他说什么了吗？他说他自己是青云居士。<笑>你现在怎么变成这样？爱慕虚荣不说，还满嘴的谎。我不过就是当着江先生的面拆穿了你的把戏而已。你有必要这样吗？承受能力这么差呀？难怪你斗不过我，就像是当年你家斗不过我家一样。你就别白费力气了。怎么会有两幅画一模一样的？确实，即便是像青云居士这种级别，也很难画出两幅一样，除非是临摹。不过通过其他的画作，还是可以分辨画作的真伪，或者是否是画作本人所为。得了吧，他顶多给你画幅火柴人出来。林月，就你这倔牛脾气，也就只有池有周那个穷小子能受得了你吧。大功告成，这个贱人竟然会画画！林渊，你不会以为临摹了一幅假货，你就是真大师了吧？江毅是知名的收藏家，他说的话你总该信吧？如果他说这话是真的，你就我就跪下给你道歉。这个是他自己说的，大家都听到了。今天就算是天王老子来了，你也不可能是青云居士。这，这是青云居士的真迹。什么？这黄毛丫头居然就是大名鼎鼎的青云居士啊！听说前几天青云居士的画被一个神秘买家把两亿买走了。我一直以为青云居士是一个老头子呢。不可能，这简直就是危言耸听，肯定是你照着青云居士的真迹抄袭的。江毅是知名的鉴宝大师，他说的话你都不信吗？他是你学长，摆明了你们就是一伙的。对，你们就是一伙的。行，现场还有谁会见画？帮李某人一把，必有重谢。我来。第一集进化石，林姐。一起，这可是国内外公认的进化师的最高级别。听说证书都是防伪的。看起来不像是骗人，这可是一级进化师。如果他说是真的，你应该信了吧？不可能，你每天都在我眼皮底下。你要是会画画，我
怎么可能不知道？因为你蠢啊！爸妈车祸的真相至今还没查清，我怎么可能还有心思作花呢？各位，这的确是真相，上面的张印是青云医师独有。林小姐，你就认了吧。我不相信一个遗孤，你怎么可能比我还优秀？我打死一个贱人！贱人，居然还敢还手！我看到你。阿姨，妈，您怎么来了？傻孩子，今天是爷爷的寿宴，我在这里很奇怪吗？你看我这记性。你是迟燕州他妈？怎么，说你几句你儿媳妇，你还不高兴了？我告诉你，你还甩了你儿子呢！这老太婆上来就给你俩耳光，不是什么善茬，少说两句吧，还是？你给我闭嘴！看个破了产的老女人，林子宁会骂她。林子宁，你别转移话题。你刚刚不是说只要我能证明身份，你就跪下给我道歉吗？小渊，什么身份？妈。您知道青云居士吗？知道啊，就是那个大名鼎鼎的画家。就是真的。<笑>没想到我们家小渊啊这么厉害。<笑>老太婆，你是不是前几年知道你们家破产的消息，把脑子给气坏了？这贱人在耍你啊！林小姐，你就别再自欺欺人了。一级剑画师都说小林的画是青云居士的真迹了。他就是那个贱人请来的演员，你们都被他给骗了。医生，他醒了过来了。当年病人没上了，估计是问题都是这样。他输血，给他用最好的，下次就不忍了。师傅，宴会那边出事了。林子宁，你真的是不可救药。林子宁，像你这样见不得别人好的人，就只配永远被别人踩在脚底下。小渊，你别怕，有妈在，云城不会再有人敢欺负你。我看你是真的疯了，你们一个个都要坏我的好事，那就都给我去死吧！小心，子敬。啊，妈，你们去哪儿了？你们怎么才来啊？你应该跟这个老太婆道歉。妈，你在说什么？给徐夫人道歉。妈，这是什么意思啊？这，这是池老爷子的寿宴。什么？这是星云集团总裁的家宴，云城首富，管他一个破产的痴呆什么事儿？云城首富，就是我家的家。你就是燕州的媳妇儿吗？您就是池燕州的爷爷。<笑>那池燕州岂不就是我闪婚包养的男人，竟然是总裁？对对对这过了这么多年，你们林家还是这般的仗势欺人。池老是小女不懂事，回去以后我们一定好好的教导妈。这到底是怎么回事啊？七年前，迟家照金针对手狙击，在危难的时候向作为世交之家的林氏求助，万万没想到林家却大门紧闭，致使我迟家破产。七年呐、啊，我
，石家花了整整七年的时间，这才重回到云城，创立了星云，重新又回到了云城首富的位置。这，这到底是怎么回事啊？石彦中，你为什么要骗我？你们胆大包天，竟然在我们宴会上闹事还敢欺负我的孙媳妇儿！来人，完了，石家居然是云城首富。原来是石家的人，那我跟林子宁在一起，岂不是？哎，林月，那个刚才完全是林子宁这个表法，他蛊惑了我。其实我爱的人一直是你啊，但是你现在和池彦洲在一起，刚才的事儿你就别计较了，我可以做你的备胎的。哪个废物在这里说话？池总，那个刚才我也不是泰山，没人阻拦你。池总，看在我是星云集团的主管份上，再给我一次机会吧。我带出来的员工业绩都是杠杠的。带走。喂，池总，池总，你再找我一次吧。池总，再给我一次机会。想走？站住！池彦洲，我好像不认识你，你到底还瞒了我多少？欺负完我池彦洲的女人就想跑是吗？星云集团的总裁是云城万千少女的梦，也是我林子宁未来的丈夫，怎么可能是你池彦洲？你们小小的林氏想要攀附我们池家，被你们想的也太多了吧？彦洲，我可是看在我们以前两家情分上，才让子宁和你妈道歉。你想说我们林家小门小户，什么意思啊？林家大权怎么跑到你手里，自己心里清楚。外面流言四起，要不是林渊的父母……你胡说！我们才是林家的正统，这林渊和他爸妈算什么东西啊？你说他干什么？我警告你啊，别乱来！你要是再敢诋毁林渊一句，我让你这辈子都说不出话。从现在开始。你们林家欠林渊的，我会一点一点从你们身上拿。什么？小月，你不舒服吗？妈，我没事儿，我想一个人走一走。可以。不用了，你送妈跟爷爷回去吧，我想一个人静一静。没想到池家隐藏的这么深，七年前就该将池家和林渊一家都弄死掉。林渊那个贱人是不是早就知道池彦洲是假装破产，故意让咱们悔婚的？你说你把你天岑带来干什么？要是没有他，你还能再挽留一下池彦洲？那我不也是为了接近星云的总裁吗？那谁能知道是池彦洲啊？好了，你别吵了。现在我们的当务之急是想办法废了池家。林家在云城首屈一指，随随便便就能捏死林家，怎么对付呀？爸，妈，我有主意了。我没心情跟你玩。你这边急着走嘛？我说了，我没有空理你。怎么，被跟自己朝夕相处的男人欺骗了，心里不是滋味吧？那池彦洲今天既然敢跟你隐瞒身份，明天他就敢跟你隐瞒更多。我记得许晴不是向来最讨厌别人欺骗你吗？这还不行，这是我们夫妻之间的事，跟你没有关系。我这也是好心啊。姐姐干嘛发这么大的？你好心，你不就是想挑拨离间，趁机踢大我的位置吗？总裁夫人的位置本来就是我的，真可惜。林渊，你少自欺欺人！我告诉你，他池彦洲不过就是把你当成一个消遣时间的玩物罢了。等这位富家公子什么时候厌倦，就会把你一脚踢掉的。啊
开始吧。你们要不要脸啊？你们对女人动手？女人，你顶多就是个畜生。欺人太甚！我是不是告诉过你，不要再诋毁林月，否则我对你不客气。我不服！凭什么他这种货色都能坐总裁夫人的位置？这位置明明是我的！当初你们林在贪图势力，那是我毁的，现在后悔。我实验中的女人不是你们送的。你放开，给我放开！林月，你说句话呀！放了我，我告诉你，完成我的任务。住手！你放开他！林夫人，你听不懂吗？他放了。你干嘛？回家。你放开我！那你告诉我为什么？我没生气，啊，就在这坐一宿。哎，你从哪想这损招啊？你为什么要骗我？我没骗你呀、啊，我以前是个总裁，我现在还是个总裁，哪儿不一样了？石延昭，同样的话我不想说第二遍。那这个我真的不能说。在真相查清之前，原谅我这么做。啊，你呀，你这样，我答应你，等一切事情尘埃落定之后，我一定会告诉你。不过你之前答应说养我，你不能出尔反尔，开心一点。我能开心吗？我是不是跟你说过，我们现在已经结婚了？你有什么事不能骗我？而且你一个总裁，让我一个实习生养你，你是觉得好玩，还是你真的觉得我是为了钱？你想低保我？我要对钱发誓，我对你从来都是一片真心，没有想过要骗你。我不吃你这套。林远，去低保。我现在没心情跟你。你不要形容美色，求得我的原谅。我试试看怎么知道上次就被林子宁给骗了，我怎么还信他的鬼话？要是我们还能像以前一样，该多好！我还以为你走了，我走了会跟你说的。来，没有我的允许不许走啊！你还真挺有霸总名味的。我本来就是，好不好？先吃早饭吧。好。你不吃啊？我已经吃过了，这是给你们准备的。都说夫妻没有隔夜的仇，都是床头吵架床尾和，我们是床下吵架。皇上，老吴大人做早饭真好吃，你能不能好好说话？我叫你老吴大人不正常吗？随便你了，反正以后也教不了。
是你的。这份协议，你看一下。离婚协议。你要跟我离婚？为什么？不为什么。你别装出一副无所谓的样子。要是没什么问题就签字吧，抓紧时间把这儿领了。我不同意。石岩州，你能不能别这么幼稚？是你幼稚好不好啊？你还有什么问题跟我律师聊？我还有事儿，先走了。来。什么？离婚？前两天不好好的吗？女人心太低贱。你不去找小渊，反而在这里怪他？我哪有？爸，我家法呢？不是家法不老虎，冷静。干什么？你把我的宝贝小渊给气跑了？你看我不打死你！你管我啥呀？你打他有什么用吗？小渊多好一个女孩子呀，你怎么能这么对她？让她说自己有事出去了。我哪知道你家出走了？你给我过来！我，你今天要不把小渊给我找回来，你别进这个家门。走。哦，爷爷家把还给我，你找不找？把家把还给爷爷，拿好喽。林墨，带所有人去找夫人，把他给我找出来。现在知道着急了，早干什么去了？那林丫头。会不会觉得他有碍于我们迟家和林家的关系，他才走的呢？爷爷，他是认为我隐藏自己身份，你给我骗了他。那你为什么要骗人家？妈，你是不是拿路人讲剧本了？你有没有好好看剧本？我是不是骗他了？我都被你气忘了。那等小月回来以后，你可得好好对他表示表示。知道了。知道。人呢？夫人上班的地方和家里都找过了。没有找到人，加害人手，给我全程的去找。还有，发出通知，谁敢收留夫人，就是跟我们迟家为敌。反正事情呢，就是这么个事情。总之就是，我要在你家暂住几天。哎，对对对，你住可以，但是你刚刚跟我说，迟彦州是星云集团的总裁，云城首富家的少爷。不，他。他家不是破产了吗？这合着我刚刚说这些都白说了。你、嗯、你让我缓缓。林月，喂，出事了。迟延洲现在满城在找你，他说石要是敢收留你，就是跟迟家作对。妈，妈，你快看，林渊和迟延洲吵架，被赶出迟家了。哼。这可是千载难逢的好机会，你可得把握住了。林渊，这总裁夫人的位置可是你自己让出来的，你不会是怂了想抛弃我吧？我怎么可能？我们可是云城最好的姐妹，怎么可能因为区区一个男人丢下你不管？真的，真的。哎。你到这个地址来接我，放心吧，我不会连累你的。哎，林渊，我真不是害怕。哎，怎么了？你,你小心点，用不用我送送你啊？怎么还不回来啊？哎哎哎，回来了，回来了！哎呀，我的宝贝儿啊，你可算是回来了。你要是丢了。那池彦州的脑袋也丢了。对不起啊，让您担心了。回来就好，回来就好啊。林燕，里面是我的房产证、银行卡，还有车钥匙。现在全部给你。我承认之前对你是有防备，但是跟你经历过一段时间之后，我发现我错了。你是我遇到过最好的，而且是唯一一个对我好的人。所以你能不能回来继续做我的总裁？
你是不是有什么东西没给我？该给的都给了呀，我问你不生气了吗？你还有协议没给我呢？什么协议啊？不是说我不提离婚的事？不是离婚协议，是结婚协议。结婚协议？嗯。什么结婚协议？我看过不少霸总的小说，像我们这样的，一般都叫契约结婚。你怎么少看那些东西啊？什么契约啊？我们是正常的结婚，好吗？哎呀，我知道你还在想一件事情，但是呢，我只能告诉你这件事情与你有关，只能等几天巧合的时候再一一告诉你。跟我有关？嗯，有什么关系啊？暂时不能说。是，爱说不说。我要睡，明天还要去报社上班，不然我就快被开除了。嗯，你可以不用去了，我办你辞职了。什么？你这个人怎么有点权利就胡作非为啊？你有没有问过我的感受？你现在好歹是总裁夫人，我总不能自己去上班吧？传出去多少人笑话！再说以前你养我，现在我养你。我懒得跟你说。把被子盖上。石岩总，这是你逼我的。哎，我叫的车明明是黑色的呀！这不是总裁夫人吗？怎么被赶出来，无家可归了？被赶出来。别掩饰了，石彦中发布了全程通告找你，说谁要是敢收留你，就是与整个池家作对。你不就是得罪了池彦中，被赶出池家了吗？他把我赶出来，给他十个胆子都不敢按。林渊，我告诉你，像池彦中这种富家公子，也就是玩玩你。等新鲜劲儿过了，他还是要娶我这种天津大小姐的。所以我劝你。还是趁早死了这条心吧，千金大小姐，你不就是林家旁系的女儿吗？山鸡野鸡，就别想着冒充凤凰了。我告诉你，我不是你随便能惹的，你以后少来惹我。还有啊，我跟池彦中好得很，如果你以后再胡说八道，我让他把你赶出去。林渊。你不就是仗着睡了赤炎中吗？既然你软嫩不吃，那你别怪我动真格的了。怎么突然想要卖画？这些画不都是你珍藏着留着办画展用的吗？还不是怪赤炎中那个家伙。震惊！总裁磕磕夫人零花钱，导致夫人沦落街头，以卖画为生。你说什么呢？他把我工作给辞了。但是你作为总裁夫人就应该待在美美，这一点我支持池总。我当初进报社那是为了调查我爸妈车祸的真相，有困难找总裁，你这是什么操作？上一次他爷爷寿宴，我青云居士的身份已经曝光了，现在我假装缺钱卖画，如果有人想买我的画的话，一定会拿情报来交换。如果有当年车祸知情人士，肯定会用情报来买画。哦，一个情报换一副知名大师的画，好买卖，还得是你，主要还是为了赚钱。你又黑，真这有人买吗？是是啊。走过路过不要错过啦！天云居士的画限时出售了，哎，来看一看，看看吧。天云居士的画呢，才这么便宜，那买过一双鞋就赚大了。看看吧，天云居士小丽全球，这画卖这么便宜，肯定是假的。骗子！哎，不是假的，你说，哎，我不是骗子，是真的。小姐，我识货。老公，老公，不要错过了，大家过来看看，快来看一看。嗯
看名字在外面。走了，夫人在摆摊卖画。摆摊儿，你看看我媳妇多么优秀，自己一个人出来，自力更生的卖画。赤总，你不会玩不过夫人吧？想多了，看我怎么治他。哎呀，这男人该死的胜负欲哦！都来瞧一瞧，看一看啊！嗓子都喊哑了，一幅都没卖出去。他们为什么就不相信我是真的呢？是不是这个夜市太小了，没有认识你的？有这个可能，要不明天换个地儿试试？好。你好，我要买画。怎么是你啊？买干这路过嘛，正好来看看你。十万块钱一幅，太便宜了，卖给我吧。不好意思啊。我卖给谁都不会卖给你。支付宝到账一千万元。喂，你们小情侣吵架，该不会是为了逗我玩吧？怀疑合理，不然帮我包起来吧。行，你这么喜欢的话，摊给你。干啥不吃脸啊？之后你一定会感谢我的。哎呦，这么急着找我，是不是出什么事了？那人被陈彦哲送到私人医院看过了。嗨，那个人都病十多年了，万一醒了呢？让池彦洲知道了当年的那些事情，咱俩都得玩完，找个机会做。毕竟只有死才会延寿。还有，管好你们李家。嗯哟，都拓展到线上业务了，这还不是一方池延洲那个搅屎棍又来破坏我的好事？你都挣了一个亿，还不知足啊？我还没有钓到那个知情人呢。什么呀？又怎么了，我大小姐？石彦洲把我网店里的画全买了，一时间竟然不知道你是在炫耀还是……喂，我的网店已经把你拉黑了，你以后不要再来烦我。怎么感觉他在放债务假？他明明就是在玩我。池总，真要这么做吗？那我去。院长，后面的事情就麻烦你们。不辛苦，反倒是我要谢谢你才对。换做任何人都会这么做的。夫人知道了，你应该会很惊喜吧？真巧啊，池总。您就是刚才来生日的，我刚好也有一笔生意，想要跟池总谈谈。你跟我谈生意吗？对。池总，话别说那么绝嘛，这凡事都是有可能的。嗯、池总，您这是？在跟我欲擒故纵吗？我跟你说，呃，你们先忙。你这个女人真贱！我才是那个应该跟你结婚的人，林渊他这个遗孤哪里比得上我？你不配跟他。
。赤焰州，你不会善罢甘休的。石太太的位置，必须是我的。这昨天的事儿，误了点儿。我把你拉黑，你就拿李默的账户转钱给我，你是不是觉得我很可怜、很好玩？我还以为是你画的画画完了，但是我是在帮你，你知不知道？现在全球没有人敢说你的话。你给我等着！知道，这不是我说的对，这对夫人是不是有点太过约束了？以夫人的性格，条万一再跟你提离婚怎么办？怎么说话呢？我闭嘴！现在，哎，整个市场上，用我疯狂说什么的话。那这个市场是不是会有一个风声呢？所以夫人的话自然而然的就被炒起来了，对吧？哦，要不说做生意还得跟池总学习，这我怎么没想到呢？这做生意还得跟池总一起哈。你好，我找池元周。呃，这位小姐，请问你有预约吗？我是他老爸。没有。啊，那小姐麻烦您登记一下。小姐，您看起来有点眼熟啊。哎，你知道吗？池总把青云居士的话买断了，现在那些富豪全在炒啊，都炒成天价了。我知道，我一朋友啊，早就收藏了一幅，他现在这个书都不卖。五百万，五千万。池总不愧是我男神，真有商业头脑。池总，你说。这当年池家跟林家明明是世交，那林家为什么不出手相救呢？等你醒过来，你就有真正打败了。赵总，你说你现在跟夫人关系这么好，主要有些话不知道刚讲不刚讲啊？有话就说呗。当年池家就是因为太相信林家了，所以才被害得倾家荡产，我就怕夫人想到爸妈一样。林渊跟林家其他人不一样。剑圣，我以为你买这些花只是为了整我，没想到你是为了丑化。都知道了。如果我没有听说，你还准备瞒我多久？你知不知道，我画这些花是为了……哼，你把画画了。难道他卖画不是为了跟我作对？还不了，我来喝茶给你。果然，男人的话都不能信，还口口声声说爱我，结果在丽丽面前，你压根儿都不在乎。我就知道，你这个人根本不会在乎别人的感受，你只想你自己。现在我那些话已经都炒到天价了，你随便卖两幅应该都赚钱。赚了这么多钱，还不多少钱？你以为我会相信吗？你这个奸商，我真是当初看走了你。后悔了？没错，我非常后悔嫁给你这个自私自利的人。你不会真这么认为？对啊，我当时就不应该跟你回家，我应该直接跟你去民政局离婚。你干嘛？还想家暴啊？你这样说我的话，我也很伤心的。你有心吗？这个，这，不敲门了吗？下次再回去。没事。您之前让我说出的话，现在已经全部高价。哎呀！全卖了，徐彦昭，你这下满意了吧？不认识你，我真是倒了八辈子霉了我。那个那个夫人，我插一句啊，还有一件事，你能不能让我把话说完？哎，下次一定要注意啊！是这样，按照您的吩咐，赚的钱一半捐给了福利院，另一半捐给了不少勤工俭学的学生们。说，怎么回事、啊？跟我走。哎，进来。可你只是笑着。点脚处，却又去哪儿啊？轻声说，梦想却不做。最灿烂的那刻，因为你爱上这个夏末，我开始迷上你，暖暖就我。你和我共享平台。
。老表，我们直总知道您一直想办画展，所以说他只卖了一小部分。宋庆言怎么什么都往外说？你是我老婆啊，你想完成的愿望，我当然为你实现了。还有啊。我查到你父母赞助的那家福利院，我联系过院长，以你的名义捐了一千。你怎么不早点告诉我，害我一直骂你？你说你在气头上吧，那那消息了之后再给你这个消息。你可真会啊！我的老婆可是一身反骨啊，不治点小招怎么把你拿下？所以现在还生气吗？勉强原谅你了。嗯，让老婆大人我们回家好不好？嗯。哎呦，咱们赤宗啊是真高明啊！这放到俺们村啊，这姑娘们都该喊住：“宋菜，我要给你生孩子啦！”哎呀，那不必须的吗？他是谁啊？他是我们的赤宗。那是将来要成为商业帝国的体制家子，老者。老婆，下来，一会儿妈妈看见了。老爷你好，我妈很开明的。张毅，你怎么在这儿啊？好久不见，你怎么在这儿啊？回国了，找你叙叙旧。可惜伯父伯母今天好像不在家。哎，给你介绍一下，江毅，我好兄弟；林渊，我老婆；小林，我们又见面了。学长，我说你们俩认识啊？我们一个大学的，他比我大一届。没想到我的学妹竟然和我的好朋友在一起了。燕昭，你可得好好对我们小林。那是当然，这是我老婆，我不宠谁宠啊？嗯。小林，现在你可是全球知名的画家了，全球都在炒你的画。只要多亏我们家燕昭，如果不是他的话，我不会有这么大的名声。我听说当年叔叔阿姨去世之后，你就被赶出了林家，我还在担心你过得不好。现在看到你这么幸福，我也就放心了。学长，以前的事儿就别提了。其实，当年叔叔阿姨发生车祸之后，我有赶去医院，只是当时我能做的实在是太少，对不起。什么车祸、啊？小林，你没告诉燕州吗？叔叔阿姨当年……学长，别再说了。七年前，林渊的父母车祸去世，而迟家恰好被对家狙击，怎么会这么巧？对不起，小林，刚才是我太冒犯了。没事。今天晚上想约你吃个饭，你有空吗？不是，当着我的面约我老婆吃饭，你太不够兄弟了。瞧我这记性，都忘了你们已经结婚了，那当然要一起了。他没空。你能对人家态度好一点啊？他都朝我提脸开大了，我能惯着他？我又不会跟他走，你要拿出你不成才的气度。不好意思，他今天没空，跟我约了。那就好。改日再约了，我还有事，就先走了。什么车祸呀？没跟我说过呀？没什么，社会上的事你少打听。什么？帮我查个事情。肖先生，我们以前见过。有事赶紧说，没时间跟你耗着。肖先生，你喜欢林渊吧？喜欢又能怎样？我回来的太晚了，现在他都名花有主。只要你还喜欢，那就有机会。没用的，他不会喜欢我的。那时候我还在上学。自从那天遇到他之后，我就再也忘不掉他
。我默默关注了他很久，想趁着他生日跟他表白，可是。祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！可我那时候家境不好，而她是高高在上的千金大小姐，所以我在她面前一直很自卑。现在，终于好起来了。他却已经结婚了。我跟你说这些做什么？张先生，我跟你明说吧，我要当池太太。你想合作？没错，到时候我当我的池太太，你娶你的林渊，怎么样？你有什么计划？我在考虑考虑。张先生，你想好了，随时可以联系我。林渊，我一定要把迟燕州从你身边抢回来。站住！终于有人按耐不住了，我们也该说，废了！没想到迟燕州也会来，放心，没有暴露。医生，医生。病人已经有苏醒的迹象，只要坚持注射药剂，估计用不了多久就能完全醒来。多派人手轮流监看，千万别出什么岔子。七年前的事情啊，你到底知道多少？老婆，回来了，老婆，老婆。哎呦喂！老公，你回来了。你这么堵这儿啊？等你啊！今天这么堵住，你干嘛？无事献殷勤，非奸即盗。你的钱都给我了，有什么好道的？所以也是。老朋友，我今天这么有雅兴。对不起啊，怕你是误会了吧？还还没和你慢慢联系。有些事都不要急了嘛。始终英明。怎么了？不是，没事吧？没事吧？你你，会不会有了？什么？不可能！我就是最近因为画的事太累了，赶快睡觉吧。我就不可能，乔林，你现在过得这么辛苦，我是不是不应该打扰你？学长，来了。嗯，小林，你今天真漂亮。谢谢学长。只可惜你已经结婚了，不然……学长，你今天约我来有什么事吗？没什么重要的事情，只是想和你聊聊天。啊，小林。你和燕州是怎么认识的？我和他，我和他说来话长
。燕州是星云的总裁，迟家的继承人，你们真的不合适。你这话是什么意思啊？小林，我知道你那时候也喜欢过我，只是我那时候太自卑了，根本不敢靠近你。现在我什么都有了，也回来了，你愿不愿意再给我一次机会？学长，我和迟燕州已经结婚了。小林。你真的了解迟家和林家吗？喂，妈，什么？迟燕周晕倒了？你先走。小林，你就这么爱？回来了。你怎么样啊？我没事啊。怎么好端端的还要抽血啊？严不严重？燕州啊，他是忙晕了，所以医生啊来给他抽个血检查一下。小渊啊，正好医生也在，你也抽个血检查一下吧。燕州说你这两天啊有点不舒服。我没有，挺好的。哎呀，你听妈的话，别做。夫人，只是抽个血而已，不碍事的。那行吧。夫人好了，那你们两个小两口玩啊，我去看检查结果。嗯，好多人怎么突然晕倒了？你去见江毅了？你跟踪我，所以你晕倒是故意骗我回来的。哎，你可是我迟燕州的夫人啊，你总不能单独跟别人出去见面，是吧？这是多。你试错了？我才没有，我可没那么小心眼。你呀、啊。还不信任我吗？夫妻之间如果连最基本的信任都没有的话，以后怎么过日子啊？好，宝宝，你是老婆，你最大，你是老婆，你说了算。但是你不能出去单独见江毅。行，我答应你。嗯喂，学长，怎么啦？我不是刚回国吗？想把老朋友们聚在一起叙叙旧，准备今晚在云巅酒店办个晚宴。我想邀请你来参加，顺便有个礼物想。行，我一定准时到。不见不散。嗯。嗯，送礼物，哈哈，太棒了！要送我这种身边全女人，你我们能不能不那么中了？我陪你去、啊。明明啊，这是谁的家宴呀？知名收藏家江毅。之前石家家宴上他也来了，你们可能没注意。对了，妈，今天晚上石彦周和林渊也会到。哎，你又想哪呢？这迟家我们可得得都想。你放心吧，爸，今天晚上你们两个就等着看好戏吧。哎。那来记者，该不会有什么重大事情发生吧？久居国外的知名收藏家江毅都回国了，这事还不够大吗？就是。学长，不好意思啊，久等了。那不是青云总裁迟总吗？旁边那个是青云居士。两人关系这么亲密，不会在一起了吧？还真是郎才女貌，神仙眷侣啊！<笑>没事，晚宴也刚刚开始。江毅人这么好，不会介意的。去吧。当然。毕竟小林在我这儿，不管做什么都是对的。可是你话里有话呀，池总别想多了。我是小林的学长，也一直拿他当亲妹妹对待，对他包容是应该的。我老了，用不着你抱了。要不吃点东西吧，我都饿死了。嗯，好。小林，今天我会让整个云城知道，我才是最爱你的人。来，你出门之前怎么答应我的？大家安静一下。首先，很高兴各位能来参加毕业的晚宴。在晚宴开始之前，我有一件事情要宣布。其实我是绘画出身，因此在我成为名画收藏家之前，还有一个设计师的身份。在很多年前，我收到过这样一张设计稿，后来我改良了它。并做出了成品
这个画卦怎么这么熟悉啊？这就是传闻中的向阳之星。哎呀，那可是享誉全球的经典设计呀、啊！多少设计师都想一睹原稿啊！没想到这样经典的设计竟然出自江先生之手。我更正一下，它的确是全球闻名的经典设计，但我只是改良了它。原画设计师另有其人。他今天就在现场，他是我在上学的时候一个学妹送给我的。那时候我总是设计不出好的作品，以为人生到了最黑暗的时候。他把这幅画送给了我，告诉我只要坚持下去，总会迎来阳光的那一天。江先生，方便透露这画家是谁吗？这条项链我已经珍藏了很多年，现在是时候物归原主了。现在是时候物归原主。鹬蚌相争，那我就坐享渔翁之利了。小林，当年你跟我说，只要坚持下去。总会有看到阳光的那一天，但是对于我来说，你才是那个太阳。我的心就像这个项链的名字一样，永远属于你。想不到江毅这小子还是个品种，他居然敢当着这么多人的面打齐燕州的脸，这出戏好啊！小林，你愿意再给我一次机会吗？如果你还没有准备好的话，不管是一年、两年还是十年，我都愿意打。小林，给你脸了是吧？学长，我已经结婚了。小林，你真的要拒绝我和这个男人在一起吗？学长，我知道你很好，但是我真的不能和你在一起，对不起。小林，池彦州有什么好？他就是在骗你的感情。他对我好不好，我心里很清楚。小林，说这句话你自己信吗？你们不过是契约婚姻罢了。你们不过是契约婚姻罢了。学长，你说什么呢？他怎么会知道这件事、啊？池总怎么跟林小姐是契约结婚的？哎，这些不过是豪门的一些手段罢了。无非就是两人为了利益达成某种协议而已。当初你勾引池总，被我们捉奸在床，赶出林家，就是为了维护面子，硬是结婚的。小林，我这么爱你，难道还比不过你和秦彦州的一夜激情吗？学长，你说什么呢？确实，啊，一夜夫妻百日恩啊，确实。这池总怎么帮他说话呀？这林渊肯定威胁池总的。这林渊可真够下贱。为了名利，竟然连池总都传不到。未知玄貌，不与之平。各位贵宾连这点基本的素质都没有吗？小林，你就别装了。你以为你还和大学时候一样纯白无瑕吗？你就是看中了池家的钱。现在我也有钱，要么你跟我也是。想死？你的酒可不抽鸭子。当初你装穷小子考验林渊，不就是怕这个女人贪图你持家家业吗？怎么，被我当着女人的面揭穿你的真实面孔，被吓得不敢说话了？我确实骗过他。林渊，你听到了吧？他就是在骗你，他在耍你啊！学长，你说什么呢？林小姐，请问江先生说的是否属实呢？池总，你好生袒护林小姐，是不是和林小姐签署了保密协议？姐姐，事情都已经到这种地步了，你还要继续隐瞒吗？虽然说家丑不可外扬，派人派人派人，对，爸，我们不能再让姐姐一错再错呀。当初林家和池家定下婚约，池太太本来就应该是我的位置。但是没想到，我姐姐知道了燕州是星云集团的总裁，想办法爬上了我未婚夫的床，还。
还反咬一口，说我们下药陷害他。林子明，你还真是会倒打一耙。姐姐，你霸占燕州哥哥这么久，应该把他还给我了。当初是你们嫌他穷，想悔婚，现在知道真实身份，又想来抱大腿吗？你这个贱种，把我们林家人的脸都丢尽了！哎，林月，都是我不好啊！就是你爸妈生前告诉我让我照顾你，是二叔没照好你，才让做出这种丧尽天良的事情。你有什么资格提我爸妈？眼珠，当初悔婚是我们做的不对，我向你道歉啊！能不能看我面子上，再给我一次机会？你的面子几斤几两？燕总，我们宁家和你们慈家好歹也是世交关系，你怎么能这么说话呢？当时我慈家濒临破产的时候，向你们林家提出支援，那个时候怎么不说世交这件事情？这件事情我们家根本就不知情，要怪就怪林渊的爸妈冷漠无情。你要再胡说八道，我撕了你的嘴！林渊，先来后到的规矩，难道你不懂吗？以你的身份，根本不配跟燕州哥哥在一起。如果你识相的话，最好赶紧把总裁夫人的位置让出来，否则……否则怎么样？我们现在是合法夫妻，受法律保护。你要是再想插一脚，你就等着说我的律师函。你，林月，你听我们一起劝吧。啊，你要是在一起，不会有结果的。林月。你要是害怕离婚以后嫁不出去，那就不必了。这位江先生不是喜欢你，正好你和江毅在一起，我们家宁宁呢就和燕州在一起，这样岂不是皆大欢喜呢？小林，他说的没错，只要你肯跟钱燕州离婚，我肯定风风光光的把你娶回家。学长，请你自重。燕州哥哥。这个女人接近你，肯定是有企图的，你千万不要被她得逞。滚一边去！林月，你还要不要脸啊？你们两个明明就是没有感情的契约婚姻，你这么缠着她，算什么意思啊？这么说，林家和池家就是仇家，池总怎么可能跟陈文的女儿在一起？难道？请问池总。您放弃林氏千金，选择和仇家遗孤结婚，是另有隐情，还是逢场作戏呢？你们这些记者真有意思。既然如此的话，我也宣布一件事情，这也是我夫人林渊的遗体报告。这是。我跟他之间已经有了孩子，难道这还是逢场作戏？这是我的孩子，我的孩子，我怎么不知道这些事儿？傻瓜，自然跟你家不知道，还得是靠我妈给你出血化验。所以那天抽血不是去那检查？你们看你情绪不是很对劲，就这么干。你说就我高兴还来不及呢。而且我要把林家的一切都夺回来给他。你个贱种，你还想跟我抢林家？看来你们是冥顽不灵了。好，林梦，是时候让林家破产了。林梦，你这话什么意思？就在刚才，我们星云集团对你们林家实行了经济狙击。一会儿你就能收到信息。林总，真是遭到了星云的狙击，今天半夜马上就破产了。啊！啊！严州，你为什么要这么做
，没有人可以动我实验周的女人，而且我答应你，她失去的东西我要一点一点把她拿回来。那天你不是说有事儿不瞒着你，我现在把一切的真相都告诉你。真相？大家都知道林氏夫妇是因为一场意外车祸而去，林雨生一家子鸠占鹊巢。霸占了我夫人在林家所有的家产。其实这一切不是一，是人为。林小姐的家事比我们八点档还更精彩啊！请问池总，您的意思是林雨生为了抢夺家业而故意制造了车祸吗？你胡说八道什么？林远卡妈的死明明就是意外，跟我们家有什么关系？啊？林先生，您真的为了抢夺林氏家业而设局害死了自己的大哥吗？大孽子三，回来，保安，保安！被我说中了，气急败坏了是吧？严总，我们好歹也是你的长辈，你怎么能这样说话？看看你这副德行，你哪有长辈的样子？你贱种，又贱种！林远，你干什么？我爸爸的死到底跟你们有没有关系？林远，你不能听不就得了？店长，我们可都是无冤无仇，你这么做，这这这无冤无仇，我们全家破产，就是你林雨一手所为。你们到底还干了多少丧尽天良的事儿？天竺哥哥，都是因为林云他爸妈，才导致你们世家破产，他他才是你的仇人。就是，你们是不是心无冕人？他承认是吧？好，林默。你说，我们小林都长成大姑娘，你不是一直昏迷不醒吗？林雨生，七年了，我昏迷了整整七年，今天醒过来，就是为了揭露你俩的丑陋面。你说到底什么意思啊？当年迟家濒临破产，林董和夫人接到求助电话，第一时间便前往了，就想赶在迟家股东大会结束之前把钱送到。没想到李雨生动了邪心，在林董的车上动了手脚，导致林总和夫人在路上。我得到消息，我已经第一时间通知到了，他们把事情败露。竟然买凶刺杀我，让我整整昏迷了七年。本来我想着，就得靠着林总和夫人的遗产，能生活的好一点。没想到，被这两个狼心狗肺的东西全部抢完了，还对外宣称，迟家破产，是林总和夫人见死不救，上已经背负了这么多年的罪名啊！你说的不是真的，对不对？李梦，我让李思远去。是。啊，爸，你说句话呀，爸！林雨生、沈曼云，亏我爸妈之前对你们这么好，你们干这样丧尽天良的事，对得起他们吗？好，好。妹妹从来没把我林雨生当成真正的人家来看，我们都姓林，凭什么他能接管人事，而我是陪你打工？难道我就是金龙，我是林氏的螃蟹吗？啊！哈，不不，你们都错了，我才是林氏正统，我才是林氏集团真正的接班人，他就该死。就必须死！为什么？他是你大哥，你害死的是你大哥和大嫂。秦女婿，林渊啊，林渊，你还是太年轻了。为了利益，秦兄弟又算得了什么？当初就是因为便宜，一口弄死。啊！垃圾！刘氏集团已经被星云收购了。
，警察马上就到。你们二位谋财害命，就等着把牢底坐穿吧。不可以，不可以！爸，爸，你快想想办法！是啊，老宁，你快说句话呀，不然我们这七年的努力都白费了吗？不能破产，我我不能坐牢。林元忠，迟总，你你看在我是林元的二叔份上，老吴，完了，小燕，小燕，你看在我是你二叔的份上，你就迟总，走了啊。原谅你们，你们先问问我的父母愿不愿意。妈，小燕，你给我说句话，我走投无路了，我。我们好像不认识吧？今天的晚宴我看办不成了，各位请回吧。江毅，七年前的事情你也参与其中了，总不解释解释。你在说什么？我不知道。什么意思？你联合林家的事情，不是你在给我历史策划吗？七年前，江一还是个学生，怎么可能是幕后黑手？对呀、啊，秦彦昭，你为了把小林在我身边夺走，真是不择手段。小林，秦彦昭是骗你，别听他胡说。七年前的事，我根本不知道。你放屁！你要是敢说，我就宰了你！我斩了，害怕被你。张毅，你还有多少事情瞒着我？小林，一年前你们江家处理底线，导致破产，找到我迟家帮忙。我父母不愿意为虎作伥，狼狈为奸，所以你找到了林雨生，想先搞垮林家，再报复迟家。啊，对，我可以作证，是是不是就算立功赎罪啊？哎哎，妈妈，李渊，你害得我家破人亡，我不会放过你的。学长，你还有什么要解释的吗？小林，迟延洲他污蔑我。他们都是在撒谎，污蔑。当初你从林渊这边偷取了大量设计案，以独家的形式卖了出去，但是你没有想到吧？买家的公司都是收购。所以你当年接近我，跟我说你没有创业灵感，想学习，其实是剽窃拿去卖了。小林，对不起，但你知道我家庭真是太困难了，我真的很需要钱。你可以选择让我帮你，但你选择了骗我。小明，我啊，放开我，放开我！老婆，老婆迟延州，我就只有你了。你醒了，有没有哪里不舒服？我去叫医生。我没事儿，我就是希望你能多陪陪我。我不走、嗯。怎么好好的住院了？你没事吧？孩子没事吧？没事儿。迟延州，你怎么不早点告诉我？妈。这里是医院，能不能不要大呼小叫的呀？林渊现在是个病人。哎，医生怎么说啊？医生说他情绪激动，动了胎气，休息两天就好了。没事就好，没事就好。那我回去给我们小云煲点汤啊！谢谢妈。你来干什么？你来干什么？你这个晦气的女人，竟然还敢来！啊
哎呦我，滚！这里不欢迎你。阿姨，我不是来闹事的，我是来向林渊姐姐道歉的。道歉？你还嫌害我们家小渊不够是吗？小渊住院就是拜你所赐。我警告你，如果我的宝贝小渊和我的孙儿有什么事，我一定不会放过你。阿姨，宴会上的事儿我向您道歉，我真的就只想来看看姐姐。我求求您，您就让我进去吧。听不懂人话是吗？嗯、啊，你让他进来吧。可是。迟延州，你也出去吧。哦，我跟妈就在门口。你干什么来了，姐姐？我真的就是想来看看你。看我？你能有这么好心来看我？姐姐，我好心过来看你，你怎么能这样说我？林子宁，你别假惺惺的这副样子了，你自己不累，我看着都累。姐姐，我是真的不想跟你吵了，我这次来其实是有事情想要求你。入室献殷勤。哎呀，姐姐我，我问你啊，你是不是想来替你妈妈求情啊？我不会原谅他们的。回去吧，姐姐，之前的事情是他们一时糊涂，他们现在已经知道错了，你就看在咱们都是一家人的份上，就饶过他们这回吧。姐姐，林氏集团已经被迟彦州收购了，我们家现在人财两空，可不能再让他们进去了。这事儿如果传出去的话。我爸妈的面子可就没了，林家的名字也毁了呀！你的意思是你爸妈的面子比我爸妈的命还重要是吗？姐姐，我不是这个意思。林子宁，我告诉你，林家的名声早就被你们都毁光了。哎呀，姐姐，我求求你了，这样你想要什么东西我都可以给你，只要你同意和解，好吗？警察干的事儿，你说我没有用？林渊，他们可是你的叔叔婶婶，大家身上都流着林家的血，你一定要这么绝情吗？林子宁，装不下去了是吗？我告诉你，现在你家的人呢，就跟这朵花一样，表面上光鲜亮，其实早就臭名昭著了。林子，你装什么高尚啊？我告诉你，自从你爬上迟彦州床的那一刻起，你就已经开始发烂发臭了。林子宁，你是不是嫉妒我？你，你林渊有什么可让我嫉妒的？我告诉你，你连我一根头发丝都比不上。说起来，我还得谢谢你们。如果不是你们的话，我也遇不到迟延昭。要不是你这个贱人一直在坏事的话，现在坐在总裁夫人位置上的人就应该是我。你凭什么抢走我的东西？凭什么？什么叫我抢走你的东西？我告诉你，林子，这些东西本来就应该是属于我的。你放屁！同样都是姓林，就只因为我是庞氏的女儿。这处处都被你踩一脚，从小到大为了超过你，我吃尽苦头。论才华，论样貌，我什么地方比不上你林月？可是你还是输给我了呀！我没错，我林子宁在背着，放开我，输给你这个贱人！啊你是不是想早点进去赔礼一生啊？你好大的胆子，居然当着我跟燕州的面明目张胆的动手！我看你真的是活得不耐烦了。阿姨，你误会我了。误会？你自己没脑子？你把所有人都当傻子吗？
，道歉。我道歉，我道歉。跪下。姐姐，对不起，我刚才太冲动了，我不该来打扰你的生活，我替他们给你道歉，对不起。林渊，你这个扫把星，害得我家破人亡，当不上总裁夫人，这笔账跟你没完。你走吧，小月，不能这么轻易放过他。算了吗？我累了。可是，啊、还不快滚！姐姐，谢谢你原谅我，我一定会好好做人的。别伤心，别错，怎么？大姐，法治社会，谁给你动真刀啊？李默，你还挺有两下子啊！哎，夫人。多谢夸奖，人来滚出营城。好，好、啊，你这个贱人，你把总裁夫人的飞车还给我，你个！我们回家吧。好，爸妈，我替你们报仇了，对不起，都是我没有用，没有保护好你们。这不是你的错。石彦州，谢谢你告诉我当年的真相。我真的没有想到，十二叔还有江毅他们害了我爸妈。感谢你替我报仇。如果不是你的话，我可能还被他们蒙在鼓里。我说过了，谁要欺负你，我就把你欺负回来。爸妈，你们还记得他吗？他是池彦州，池家的少爷。他现在是我丈夫，池家已经重回云城首富了。池妈妈对我很好。他对我也很好，你们在那边不用担心我。爸，妈，你们放心好了，我一定会照顾好他，还有我们的孩子。国际核心设计师林渊，复出设计首秀圆满结束。据悉，此次首秀。陈彦昭，你真的很好看。谢谢夫人夸奖。当初多亏了你这张脸，要不然我真的没有勇气离开林家。看来你是见色起意。一见钟情好吗？夫人，夫人。林默，下次你要是在这不敲门，大呼小叫的进来，我就把你挂树上抽你一千来遍。还有，你要是敢吓到我的小公主，我惹不了。公主，赤总。你之前不是喜欢男孩吗？什么时候跟你说我喜欢男孩了？我有多少家产给他继承啊？亿万家产吗？你出钱呀、啊！哎，大哥，<笑>你瞅瞅你说的什么话呀？什么话？我说过了，我就喜欢女孩，对不对？现在才三个月，是男孩还是女孩都不知道呢。不过是男孩是女孩都挺好的。站着干嘛呀？有事说事啊，除了跟木头似的。哦，知道。呃，你之前让我给夫人安排的学术交流会已经筹备完毕。时间就定在明天。交流会？什么学术交流会？老公如何？一个字，绝！不敢相信。可是我穿成这样去参加学术交流会，会不会有点太夸张了？哎，这个学术交流会本身就是礼服设计，现在你已经是享誉全球的大画家、大设计师，谁敢说你
，而且我能娶到这么漂亮的老婆，太赚了。哎<笑>，要是我能娶到像夫人这种美貌与才华于一身的人，我估计我做梦都能笑醒。我去看我老婆。哎，小气鬼，你瞅瞅你一点没有总裁的样子，不许看我老婆。哎<笑>，宋凯，等等我。夫人准备好了吗？嗯。看我们老婆。不是学术交流会吗？先婚礼，后交流，不是。我愿意。好。好给你看，我们已经心念成交。